دشمن کی بیٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ خوش کپیاں کی جائیں اس کو بہلایا پسلایا جائے اس سے باتیں کی جائیں اس کا دل بہلایا جائے یاد رکھنا یہ دشمن کی بیٹی ہے اس کا وہی مقام ہے جو چنار خان کی پہلی بیوی کا مقام ہے ڈراما سیریل خی کی چوتھی کس کا ٹیزر لانچ کر دیا گیا جس میں بادل خان کو بڑا مضطرب اور پریشان دکھایا گیا وہ کہتا ہے کہ جی میرے جو زخم ہے نا اس پہ صرف دشمن کا لہو ہی مرہم رکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ابھی سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تم مر چکے ہو اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ اور خود کو ریکور کرو دوسری جانب ڈراما سیریل خائی میں جہاں ایک پٹھانوں کی کہانی اس میں سالگرہ کا کانسیپٹ بھی دکھایا گیا ہے اور سالگرہ میں اسفن جو چنار کا بیٹا اس کو بڑا بے چین دکھایا گیا فائرنگ کرنے کے لیے اور زمدہ اس کو پورا پورا موٹیویٹ کرتی ہے ورگلاتی ہے کہ تم چھت پہ جاؤ اور فائرنگ کرو وہاں نیچے سے اوپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چھت سے فائرنگ کرتا ہے تو گولی اس کو آگے لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے اور زمدہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے یوں زمدہ کا پلٹ کر پہلا وار یہ تھا جس میں چنار خان کا جان سے پیارا بیٹا جس پر اس کو بڑا فخر تھا وہ اگلی قسم میں دکھایا جائے گا کہ جان ہار بیٹھے گا اور چنار خان کے دل پر پہلی چوٹ لگے گی اسے پتہ لگے گا کہ جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے تو کیا ماجرا ہوتا ہے اس سے پہلے ڈراما سیریل خی کی جو قسط ہے اس میں دکھایا گیا کہ بادل خان نے پوری کوشش کی مقابلہ کرنے کی اور بلکہ اس نے رستہ تک کاٹ لیا وہ پہنچ گیا اس گاڑی تک جس میں زمدہ کو وہ لے کر جا رہے تھے اور اس نے بندوق تک تان لی لیکن ڈراما سیریل خی کی اس قسط میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اس کو منع کیا جاتا ہے کہ گاڑی میں زمدہ ہے اس لیے فائرنگ مت کی جائے مجبوراً جب وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہو گیا تو اس نے پھر گاڑی کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور ڈرائیور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دولہا جو ہے وہ گاڑی کے سامنے کھڑا ہے بندوق تانے جس پر سردار دراب خان دولہے کو مار دینے کا حکم دیتا تھا اور یہ سارے باہر نکلتے ہیں اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے جس میں بادل کو جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ زخمی بھی ہوا اور وہ شاید مر بھی گیا ہے ادھر اسمن کو اس کی ماں ڈانٹتی ہے کہ تم نے فائرنگ کیوں کی لیکن وہاں پر چنار خان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک برا انسان ہے بلکہ ایک برا باپ بھی ہے جو کہ بیٹے کے ہتھیار اٹھانے پر بہت زیادہ خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پر پراؤڈ ہے دوسری جانب اسی گاؤں میں تین تین جنازے دکھائے گئے اور جو کنڈیشن تھی زمدہ کی ماں کی وہ بھی دکھائے گی اس کا رونا اس کا تڑپنا اس کا بلکنا دکھایا گیا اور یہ سارے بڑے دکھ بھرے سین تھے اور یہاں پر گاؤں والوں کی بزدلی پہ مجھے بڑا غصہ آیا جو کہ اس لیے قبریں وہاں پر کرتے ہیں درویش خان کے گھر پہ تاکہ چنار خان وہاں پر قبضہ نہ کر لے ادھر چنار خان پریشان ہوتا ہے کہ جو دولہا ہے بادل خان اس کی ابھی تک لاش کیوں نہیں ملی کہیں وہ بچ نہ گیا ہو اس پر چنار خان اور دراب خان دونوں پریشان ہوتے ہیں ڈراما سیریل خی میں جب زمدہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے چنار خان کے گھر تو اس کو ایک عجیب سے ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر اس سے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر تم نے باپ اور بھائی کی قبر پر جانا ہے تو تمہیں اس کے لیے پہلے چنار خان سے نکاح کرنا ہوگا ڈراما سیریل خی کی اس ایپیسوڈ کی اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح زمدہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کہ جی بھائی اور باپ کی قبر پر جانے کے لیے بھی اسے ایک ایسے انسان کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر قبول کرنا ہوگا جو کہ اس کے باپ اس کے بھائی بلکہ اس کی خوشیوں کا قاتل ہے تو ڈراما سیریل خی میں یہ سین بڑا دکھ بھرا تھا تکلیف بھرا تھا اور اسی سین میں زمدہ کی نظر وہاں خاندان کے مختلف لوگوں پر پڑتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کچھ تہیا کر لیتی ہے اور اس وقت اس کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چنار خان کو بحثیت شوہر اپنائے لیکن وہیں پر چنار خان کی پہلی بیوی اس کی بڑی سپورٹ کرتی ہے اسے سمجھاتی ہے کہ اس حویلی سے تمہاری روح تو نکل سکتی ہے لیکن چنار خان سے شادی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں مجبور ہو کر وہ آتی ہے دراب خان کے پاس اور رضا مندی کا اظہار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں چنار خان سے شادی کرنے کے لیے تاکہ میں اپنے باپ اور بھائی کی قبر پر جا سکوں اور یوں ایک طرف ایک لڑکی ہار جاتی ہے اور 
बड़े बड़े असले रखे मर्द कहते लोग जीत जाते हैं जश्न मनाया जाता है वहीं पर एक रस्म दिखाई जाती है कि दुल्हन के बैठ के आस पास बंदूकियाँ होती हैं जिस पर चनार खान कहता है कि अब तुम तो मेरी हिफाजत में हो मैं तुम्हारा किंग हूँ और तुम मेरी क्वीन हो फिर वो उसको लेकर अगली सुबह जाता है कब्रों पर और वो सीन बड़ा तकलीफ़ भरा दुख भरा होता है जब माँ जो है वो कब्र पर बैठी होती है और वो उसकी यादाश्त तकरीबन चली गई होती है वो सदमे में पागल हो चुकी होती है वो जमदा को भी नहीं पहचानती और ड्रामा सीरी की ये जो सीन था बड़ा तकलीफ दे था जब वो कब्र की मट्टी हाथ में लिए रो रही होती है और दिल ही दिल में बहुत सारे अहद और वादे कर रही होती है तो ड्रामा सीरील खई इस लिहाज से बहुत शानदार और ज़बरदस्त होता जा रहा है आप इसी अगली एपिसोड के हवाले से क्या कहते हैं जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें हम मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह